కాంగ్రెస్ మోసం జరిగింది కాబట్టి మేము శ్రీధరన్న మనుషులము శ్రీధరన్న మాకు గాడ్ ఫాదర్ ఆయనే మాకు శ్రీధరన్న శ్రీధరన్న ఆయన త్రూ వచ్చిన కాంగ్రెస్ క్యాడర్ మొత్తం మాక్సిమం 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 క్యాడర్ బీఆర్ఎస్ కి వచ్చింది ఇప్పుడు ఆయన మైన పల్లి గారికి అయితే ఎవరు పెద్దగా ఎవరు లేరు తిరిగి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు లేరు అని మీరు అనిపిస్తుంది నాకు తెలిసి ఆయనతో పాటు తిరిగి వాళ్ళు కూడా లేరు క్యాడర్ లేరు క్యాడర్ లేరు పార్టీ మారడానికి ఎట్లా చూస్తున్నారు అసలు బీఆర్ఎస్ కి రాజీనామా చేసి కాంగ్రెస్ లోకి వెళ్ళడానికి కొడుకు కోసం ఆయన కొద్దిమంది సన్స్ట్రోక్ అని చెప్పారు కదా సన్స్ట్రోక్ అని సన్స్ట్రోక్ సన్ కొడుకు గురించి చేశారు ఆయన పార్టీ గురించి చేయలేదు ఇక్కడ పార్టీని అసలు లెక్క లేకుండా పడేసి పార్టీని కేర్ లేకుండా చేసేసి రాజీనామా చేసిపోవడం అది ఎంత చాలా పెద్ద విషయం అది చాలా పెద్ద విషయం కొడుకు గురించి చిన్న అబ్బాయి అతను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అతను ఆయనకి మంచి ఫ్యూచర్ ఉండే ఆయనకు ఎప్పుడైనా చేసుకునే ఉండే చేసుకుని ఉంటే అట్లాంటిది అది అంత కొడుకు గురించి ఆయన అంత డెసిషన్ తీసుకొని కన్న తల్లి లాంటి పార్టీ మోసం చేయడం చాలా పెద్ద తప్పు అది మళ్ళీ టికెట్ కూడా ఇచ్చారు ఆయన టికెట్ కూడా ఇచ్చారు టికెట్ కూడా ఇచ్చారు టికెట్ కూడా ఇచ్చినాక కూడా కన్న తల్లి లాంటి పార్టీని మోసం చేసి వెళ్ళిపోవడం అట్లా అంతా మరి పెద్ద పెద్ద లీడర్లని అభావరపరచడం కేసీఆర్ గారు ఆయనకి ఏం తక్కువ చేశారు ఆయనకు ఆయన స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ సిటీ ప్రెసిడెంట్ చేశారు ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చారు ఎంపీ ఇచ్చారు ఎమ్మెల్యేగా గౌరవించారు ఇక్కడ అన్ని ఆయనకి ఆయన ఏవి ఎక్కడ పదవులలో ఇక్కడ ఆయనకి ఏం ఏం దోగా జరగలేదు ఆయన అన్ని అన్ని విషయాలు ఆయన న్యాయమే జరిగింది ఆయన కొడుకు గురించి అని ఆయన పార్టీ మారింది ఇక అది అన్న ప్రతి జనాల ప్రతి ఒక్కరికి ఆ విషయం అయితే తెలుసు తెలిసి వచ్చింది ఆ విషయం ఆయన నువ్వు కూడా పెద్దగా పట్టించుకోరు అసలు మేము కాంగ్రెస్ ఇంకా ఇక్కడ నేను థర్డ్ ప్లేస్ అనుకుంటున్నాను నేను అయితే కాంగ్రెస్ దాంతో పాటుగా తెలంగాణలో ఎన్నికలు జోరు అందుకుంది ప్రచారాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి సో మనం చూస్తాం నిన్న కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి పైన ఒక కత్తి పోటు అయితే సో దాని వెనుకాల ఏమున్నది మీరు అనుకుంటారు అది జరగడం అది తప్పు చాలా పెద్ద చాలా తప్ప జరగకూడదు ఏదైనా ఉంటే మనం పార్టీ పరంగా మాట్లాడుకోవాలి చేయాలి విభజించుకోవాలి చేసుకోవాలి మాట్లాడుకోవాలి కానీ ఇట్లా మ్యాన్ హ్యాండిల్ చేసుకోవడము ఇట్లా చేసుకోవడం కత్తిపూలు చేయడం చాలా తప్పు విషయం కొంతమంది కాంగ్రెస్ నుంచి కొంతమంది బీజేపీ నుంచి ఉన్నాడు తను ఇది కాంగ్రెస్ బీజేపీ కలిపిన కుట్రే అని చెప్పి మాట్లాడుతా ఉన్నారు కొంతవరకు ఏం చెప్తారండి దీని పైన ఏమండి దాని గురించి నాకు పెద్దగా ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ సో మచ్ అంటే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు శాంతి భద్రతకి ఎలాంటి బంధం లేదు ఎక్కడ లేదు ఎక్కడ ఇప్పుడు ఇంకా జరుగుతుంది అంటే మన దగ్గర ఇక్కడ ఎక్కడ లేదు శాంతి భద్రత పోలీస్ పోలీస్ గుడ్ పోలీసింగ్ మన దగ్గర ఉంది బాగా మంచి పోలీసింగ్ విషయంలో మాత్రం చాలా బాగుంది లా అండ్ ఆర్డర్ విషయంలో కూడా చాలా బాగా ఉంది మన దగ్గర బాగుంది మన హైదరాబాద్ సిటీ కూడా ఎక్కడెక్కడ ఫ్లై ఓవర్స్ ఎక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి చాలా మంచి డెవలప్ అయ్యింది ఇప్పుడు దానివల్ల జనాలు కూడా చూస్తారు డెవలప్మెంట్ చూస్తారు కదండి డెవలప్మెంట్ చూస్తే మొత్తానికి ఎట్లా ఉండబోతుంది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో అటు బీజేపీ కాంగ్రెస్ బీజేపీ లేదండి బీజేపీ అవుట్ అయిపోయింది బీజేపీ లేదు మార్కెట్ లోనే లేదు బీజేపీ సింగిల్ డిజిట్ పార్టీ అది కదా దాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ అండి అది రాదు అంతే ఇక మా ఇక కాంగ్రెస్ అంటారు ఇక ఈయన అమ్ముకున్న టికెట్లకు అమ్ముకున్న తీరే పోతే అవన్నీ ఓడకి వచ్చి గెలిచి గెలిచి టికెట్లు కావాలి అయిపోయింది ఆయన డబ్బులు సంపాదించుకుని ఆ పార్టీకి పీసీసీ ఇచ్చినట్టు ఉన్నాయి నాకు డబ్బులు 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 సంపాదించుకుంటే ఉంటారు తీసుకొని సంపాదించుకుని ఆయన పక్క జరిగిపోతారు ఆయన కూడా ఉంటాడు ఉంటాడు కానీ రేపటికి కానీ బీఆర్ఎస్ మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుంది కేసీఆర్ గారు గారు మూడోసారి ముఖ్యమంత్రి కాబోతుంది థ్యాంక్ యూ ఏం పేరు అన్న నా పేరు ఫుడ్ ఎక్కడి నుంచి వన్ థర్టీ ఎయిట్ నుంచి ఆర్టీసీ మగజ్గిరేనా ఎట్లా ఉందన్న ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎట్లా చేస్తుంది బాగా చేసిందా అలా మేమైతే మేము అందుకని శ్రీధరన్న మనుషులు మన కాంగ్రెస్ పార్టీ మా అన్న టిడి డిజైన్ కారణంతో మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి వచ్చాము మధురా శేఖర్ రెడ్డి మంచి మెజార్టీతో గెలిపించుకున్నామని ఆలోచన సార్ టికెట్ ఇక్కడ మైనపల్లి హనుమంతరావు ఇచ్చారు కదా కాంగ్రెస్ మరి ఈసారి ఏమైనా తెలిసే అవకాశం ఉందా మైనపల్లి దానికి డిపాజిట్ కూడా రానికూడా చేస్తాం మనం ఎందుకు అంటే మా మా పార్టీలో పారాషూట్ లాగా వచ్చి టికెట్ తీసుకున్నారా ఆయన జూబ్ లో పైసలు ఖర్చు పెట్టుకుని అన్ని చేసుకుని మా క్యాడర్ ని కాపాడుకుంటూ వచ్చి ఎన్ని చేసుకుంటూ వస్తే మా కాంగ్రెస్ పార్టీ మా అన్నది గ్రోహం చేసుకుంది
ఎంపటే బీఆర్ఎస్ నుంచి రాజీనామా చేసుకొని కాంగ్రెస్ లో వచ్చిన మైనపల్లి హనుమంతరావు టికెట్ ఇచ్చింది దాన్ని ఎట్లా చూస్తారు మంచి ఎంపీ కూడా మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి వచ్చినాము ఇక మా అన్న ఏడు రూపాయలు ఉంటామని మేము అనుకోండి మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీ దాంతోపాటు ఒక అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి రేవంత్ రెడ్డి టికెట్లు అమ్ముకుంటాడు అని చెప్పి కొన్ని మాటలు అయితే వినిపిస్తున్నారు ఎంతవరకు వస్తాం ఉన్నాయి కదా నేను కూడా ఇక్కడ పబ్లిక్ టాక్ విన్న రెండు వందల కోట్లు ఇద్దరికి అలా తండ్రి కొడుకులకి రెండు వందల కోట్లు ఇచ్చిన రెండు వందల కోట్లు రెండు వందల కోట్లు మరి ఇలాంటి టికెట్లు అమ్ముకుంటున్న పార్టీని ప్రజలు నమ్ముతారంటారా రాణంగా నమ్మరా ఆల్రెడీ సర్వేలో ఒకటే టికెట్ వచ్చేసరికి తెలంగాణలో మొత్తంలో ఒకటే టికెట్ వచ్చేసరికి కన్ఫర్మ్ అయింది మరి ఆడు కూడా ఓడిపోతాడని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి ఓడిపో రేవంత్ రెడ్డి ఓడిపోతాడు ఆడు కూడా డిపాజిట్ రావాలనుకుంటున్నారు డిపాజిట్లు కూడా అంటే చాలా మంది ఇదే మా అన్న కానీ శ్రీధరాల కానీ కాకుండా ఎంతో మంది నాయకులకు కష్టపడే వాళ్ళకి ఇంతవరకు ఒక్కటి కూడా టికెట్ ఇవ్వలేదు బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చింది టికెట్ పైసలు తీసుకొని అమ్ము చాలా మంది పార్టీ నుంచి కష్టం కొడుకు పుడియాలి ఆమె కూడా టికెట్ ఇచ్చారు పాపం ఎంత శ్రావంతి ఆమె పేరు ఏమో ఆమె కూడా కష్టపడ్డది పాపం పోయినసారి కృష్ణారెడ్డి కూడా ఉన్నాడు అక్కడ చలమల కృష్ణారెడ్డి ఆయన కూడా టికెట్ ఇచ్చారు మొత్తానికి ఎట్లా ఉంటది మరి ఈసారి తెలంగాణలో ఈసారి మళ్ళీ యాక్టివ్ కొడతారు అన్న కేసీఆర్ కేసీఆర్ యాక్టివ్ కొడతారు అంతేనా ఏం పేరండి నా పేరు మస్తుద్ అన్న ఏం చేస్తున్నారు వార్డ్ మెంబర్ అన్న నేను బిజినెస్ చేసుకున్నాను బిజినెస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు వరకు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మాకు యాభై స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఇప్పటిదాకా ఏ గవర్నమెంట్ ఇలాంటి పని చేయలేదు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చేస్తున్న పని మిగతా ఎవరిలో అంత గట్స్ లేవు ఇన్ని పనులు చేసేవి ముఖ్యంగా మొదటిది మా మైనారిటీకి అన్ని విధాలలో కాపరేట్ చేసే గవర్నమెంట్ ప్రతి కులానికి ప్రతి మతానికి అన్ని కులాలకు కలుపుకొని నడిపే గవర్నమెంట్ ఇంతవరకు మనకు బ్యాక్వర్డ్ లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు మాకు మెయిన్ సిటీలో ఇప్పుడు సిటీలో మాత్రం కొట్లాటలు మీరు ఉందు మేము ముస్లిము మీరు అలా మీరు ఇలా ఈ నైన్ ఇయర్స్ కు ఒక్క దగ్గర లేదు అందరూ శాంతిగా అందరినీ కలుపుకొని నడిపించే గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు మేము చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే మా ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో మా తెలంగాణలో మా అంత సేఫ్ గా ఏ వేరే సెటిల్ లో లేవు చాలా సేఫ్ గా ఉన్నాం అలాంటిది సీఎం వదులుకునే ప్రసక్తే లేదు వదులుకునే ప్రసక్తే లేదు అంటారా సీరియస్ గా ఏం కాదు ప్రతి ఒక్కరు ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు కాంగ్రెస్ గురించి చెప్పాలంటే ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి కాంగ్రెస్ కి పనిచేసే వాళ్ళు వాళ్ళకే న్యాయం చేయలేకపోయింది వాళ్ళకే నమ్మకం ద్రోహం చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ మాకేం చూసుకుంటది నార్మల్ పబ్లిక్ ఏం చూసుకుంటుంది ముప్పై సంవత్సరాలు ఒక పార్టీ కేటాయించిన తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాలు మన మనం కలుపులో పెట్టుకోలేని పార్టీ నార్మల్ ప్రజలకు ఏం పెట్టుకుంటుంది అన్న మీరు కూడా చూడాల్సిందే కదా అది అవునండి దాంతోపాటు నేను ప్రచారంలోకి వెళ్తా ఉంటే కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డిని ఒక కత్తి పోటుకు అయితే దారి తీశారు వాళ్ళకు మేము గెలవలేము అనేది వచ్చేసింది మైండ్ లో మైండ్ సెటప్ వచ్చేసింది కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు మేము అసలు గెలవలేము ఇలాగా ఏదో కొన్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అక్కడైంది వేరే దగ్గర ఎక్కడో చేస్తారు వాళ్ళకు రౌడీజం తప్ప కాంగ్రెస్ మిగతా ఇంతకుముందు గవర్నమెంట్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకు రౌడీజం తప్ప పబ్లిక్ సర్వీస్ అనేది గరీబ్ వాళ్ళని చూడాలనేది అసలు ఇంతవరకు కాంగ్రెస్ కి అది లేదు మరి రేవంత్ రెడ్డి కలిసినప్పుడు లాస్ట్ టైం ఎలక్షన్ లో రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక ప్రెస్ మీట్ ఇవ్వడం జరిగింది నేను గెలవ ఎంపీగా గెలవంగానే ఒక ట్వంటీ త్రీ మస్జిద్లు మా దగ్గర ఉన్నాయి మొత్తం మల్కాజ్గిరి ఎంపీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ట్వంటీ త్రీ మస్జిద్లు ఉన్నాయి నేను గెలవంగానే ఫస్ట్ మైనారిటీ అన్నదమ్ములకి ఇది ఒకటి చేస్తా న్యాయం అని చెప్పండి ఇంతవరకు ముఖం చూపిలేదు వాడు పొలిటీషియన్ అండి పైసలకు అమ్ముకొని పైసలు కూటుకొని ఆ నోటు కూడా కేసు లేకుండా ఇవన్నీ ప్రతిసారి ఎలక్షన్లలో పైసలు నట్టగా పెట్టుకొని 
ఇప్పుడు చూడండి నల్లిగంధ సీడర్ గారు థర్టీ ఇయర్స్ దగ్గర దగ్గరగా వాళ్ళ సర్వీస్ ఇచ్చారు ఆయన న్యాయం చేయలేదు మా పక్క డివిజన్ లో మన ఏం పేరు సోమశేఖర్ అన్న గారు ఆయన కూడా చాలా కష్టపడ్డారు ఆయనకు న్యాయం చేయలేదు ఇలాంటి వాళ్ళకు న్యాయం చేయలేరు పబ్లిక్ లో తిరిగే వాళ్ళకి న్యాయం చేయలేకపోతే పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ లకే మీకు అసలు న్యాయం చేయలేకపోతే లీడర్ లకే మీరు టికెట్ ఇవ్వకపోతే నార్మల్ రోడ్ మీద పోయే వాళ్ళకు ఈ ఓటు వేసిన వాళ్ళకు వాళ్ళకి అసలు దూరం దూరం దాకా కూడా న్యాయం అనేది లేదు ఇప్పుడు మా అంత వరకు కేసీఆర్ గారు ప్రతి మనిషికి చిన్న పేద ముస్లిం సింధు ఆల్ కమ్యూనిటీస్ కి న్యాయం చేసే పార్టీ కేసీఆర్ గారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గా తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారు గవర్నమెంట్ చేయబోతున్నారు ప్రతి సీటు మెజారిటీలో వీళ్ళకు డిపాజిట్ రాదు వీళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళ దగ్గర అసలు లెక్క లేదు మా స్టేట్ అసలు వీళ్ళకు లెక్క లేదు ఇంకొకటి డబ్బులు ఇచ్చి ఓటు వేసుకోపించుకోవడం అనే వాళ్ళకి వీళ్ళకు ఉండొచ్చు కానీ ఫిలాసఫీ ఇంకా నార్మల్ పబ్లిక్ లో ఎంత డబ్బులు ఇచ్చినా కేసీఆర్ గారు గరీబ్ వాళ్ళకి దేవుడు తప్ప వేరే మాట లేదు అలాంటి అంటే అధికారం చూస్తున్నాం మనం ఇంత బాగా చేస్తున్నారు అంటున్నారు అరే ఇప్పుడు ప్రతిపక్షం ఏదో ఒకటి బుర్ర చదువుతుంది ప్రతిపక్షాల పని అది కదా మంచి పని చేసే వాళ్ళకి గెలకాలి కదా చెడ్డ పని నుంచి చేయలేదు కదా దొంగని ఎవరైనా దొంగ అంటారా అండి అన్నారు కదా మంచి ఉన్న దొంగ అంటారు అలాంటిది రైతు బండి ఆపాలి కరెంట్ ఆప ఐదు గంటలు ఇస్తాం అది అని చెప్పి ఐదు గంటలు కరెంట్ తీసుకొని ఏం చేస్తారండి రైతు ఒక మాట చెప్పండి నాకు ఏం చేస్తారు రైతు ఇప్పుడు మాకు ఇరవై నాలుగు గంటలు వస్తుంది కరెంట్ మాకు రైతు బంధు ఇస్తుండు ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ ఇస్తుండు మాకు కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చిండు మాకు షాదీ ముబారక్ ఇచ్చిండు ఇవన్నీ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళతో అయితే దాన్ని బంద్ చేయడం అసలు వీళ్ళు గెలవరు ఆ మాట సెకండ్ వీళ్ళు బంద్ చేస్తారా లేదా అనేది సెకండరీ అది అసలు ఈ గెలవరు కదా అంతేనా ఇంపాసిబుల్ ఈ స్టేట్ లో వీళ్లకు డిపాజిట్ రాదు వీళ్ళు వాష్ అవుట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా కేటీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు వాళ్లకు కాంపిటీషన్ మీరు ఇచ్చే సమస్య లేదు వీళ్ళు ఎంత పెద్ద లీడర్ అయినా సరే ఇంకొకటి రేవంత్ రెడ్డి నేను సీఎం అవుతా నేను ఇక్కడ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తా అక్కడ ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తా కళ్ళు చూడడం కాదండి కళ్ళలు చూస్తే గవర్నమెంట్ మీరు ఫామ్ చేయలేరు మీరు పబ్లిక్ లో ఉన్నారా పబ్లిక్ కి ఇన్ని రోజులు ఎంపీగా వెళ్ళారు ఏం చేశారు మీరు ఖర్చు పెట్టింది పబ్లిక్ లో లేదు పబ్లిక్ లో దోచుకున్నది మీకు మా దగ్గర రికార్డు ఉందండి ఆన్ పేపర్ రికార్డు ఉంది కావాల్సి అంటే రేవంత్ రెడ్డి నేను వారు అంటున్నాను ఆ రేవంత్ రెడ్డి డైరెక్ట్ మాకు ఫేస్ టు ఫేస్ కూర్చుంటే కూడా మా లాంటి కార్యకర్తతో కూడా వాటిని వెచ్చే ఎందుకంటే మేము పార్టీ కోసం ఎంత కష్టపడ్డాము మాకు తెలుసు పార్టీలో అసలు ఎవరు ఏం చేస్తారు అనేది మాకు తెలుసు అంత పెద్ద స్థాయికి వెళ్ళిరు పీపీ బిసిసి స్థాయికి వెళ్ళిరు వాళ్ళకి అసలు కింది స్థాయి వాళ్ళకి అనిపించట్లేదు కదా సీనియర్ నాయకులు పట్టుకొని అందరికి రాజీనామా చేసి బయటకు వస్తే ముసలోనికి అవసరమా అని చెప్పి మాట్లాడదు అంటే చెప్తున్నా ముసలోనికి అవసరమా అంటే ఆయనకు రాజకీయ మన్మంతం అంత ఆయనకు వయసు లేదు ఆయనను పట్టుకుని అలా మాట్లాడతారా అదే చెప్తున్నా కదా పార్టీని కడుపులో పార్టీ ఏంటంటే ఇప్పుడు సీనియర్ కార్యకర్తలను అందరినీ కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకోవాలి పార్టీ సీనియర్ కార్యకర్తలను కడుపులో పెట్టుకుంటే ఆ కార్యకర్త పబ్లిక్ ని కడుపులో పెట్టుకుంటారు వీళ్ళకి అసలు అది లేదు అంతే మొత్తానికి ఏం చెప్తారు ఓవరాల్ గా ఓవరాల్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గా మేము గవర్నమెంట్ ఫాలో చేయబోతున్నాం కేసీఆర్ గారు అంటే మేము నార్మల్ ప్రజలం నార్మల్ ప్రజలం మేము గవర్నమెంట్ ఫాలో చేయబోతున్నాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గా అంతేనా వీళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ మొత్తం వాష్అట్ చేసే బాధ్యత మాది వీళ్ళు కనిపించకుండా చేస్తాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాం ఓకే థ్యాంక్ యూ ఏ విధంగా ఏది ఏ దానికి టచ్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ బ్రో థ్యాంక్స్ ఏం పేరండి ఎట్లా ఉందండి ఇక్కడ ఎన్నికలు వస్తున్నాయి కదా మల్కాజ్ గిరి ఎట్లా ఉంటుంది మొత్తం కేరళ అంతా టీఆర్ఎస్ ఉంబడి ఉన్నారు జనం అంతా టీఆర్ఎస్ ఉంబడి ఉన్నారు టీఆర్ఎస్ గెలుస్తుంది మా మరి రాజశేఖర రెడ్డి ఫుల్ మెజార్టీతో గెలుస్తున్నారు ఎక్కడ చూసినా ఏ నియోజకవర్గంలో చూసినా టీఆర్ఎస్ ఉంది తెలంగాణలో మొత్తం వాళ్ళు ఆల్రెడీ గెలవమని అర్థమైపోయాయి నిన్న దారులకు ఇవ్వబడరు సూరంపల్లిలో దమ్మాడ దగ్గర దారులకు ఇవ్వబడతారు వాళ్ళు గెలవమని అర్థమైపోయింది ఆల్రెడీ ఎందుకండి కరాంటి నీళ్లు నిధులు అవన్నీ పిలిచిండ్రు కళ్యాణ లక్ష్మి దళిత బంధు రైతు బంధు రైతు బీమా ఇన్ని పథకాలు పెట్టినా ఏమవ్వరు ఏ పార్టీ లేరు ఇప్పటి వరకు అదే యాభై అరవై ఏళ్ళ పరిపాలన చూస్తున్నాము ఇప్పటి వరకు ఏ పార్టీ పెట్టలేదు పెట్టరు వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీలు అన్నీ బోకోసు హామీలు ఎందుకంటే కర్ణాటకలు ఇప్పటి వరకు కూడా ఒకటి కూడా పెడతలేదు కరెంట్ ఉండలేదు కరెంట్ ఐదు గంటలు ఇస్తామని చెప్తారు అక్కడ ఐదు గంటలు ఇస్తాం అది కూడా తెలంగాణకు వచ్చి చెప్తున్నారు అది
ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇంతకుముందు ఏదో రాష్ట్రం మళ్ళీ కొట్టుకోరు కదా ఓట్ల తో చెప్పుతూ కొట్టుకుంటున్నారు అట్లా కొట్టుకుంటారు మా లీడర్ కూడా అట్లా అయితుంది అంతేనా తనకి ఇక్కడ మల్కాజ్ గిరి స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఉన్నటువంటి మైనంపల్లి హనుమంతరావు కాంగ్రెస్ నుంచి వెళ్ళు అదే బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్కి వెళ్ళాడు బీసీఆర్ ప్రజలు నా ఉన్నారు నమ్ముతారు నేనే గెలుస్తాను అని చెప్తా ఉన్నారు ఆయన గురించి మనం ఏంటంటే మా బీఆర్ఎస్ గెలుస్తుంది మన రాజశేఖర్ రెడ్డి మంచి వ్యక్తి ఆయన మర్యాద మనిషి మంచి మేధాడితో గెలుస్తున్నాడు ఆయన గురించి మనం చెప్పవలసిన పని లేదు గెలవరు కాంగ్రెస్ అయితే గెలవరు 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 ఓకే ఎట్లా అంటే మరి బీఆర్ఎస్ మేనిఫెస్టో చాలా బాగుంది బీఆర్ఎస్ మేనిఫెస్టో అన్ని ఇప్పుడు కేసీఆర్ పెట్టిన అమలు పథకాలు అన్ని అమలు అయితే ఇప్పుడు కానీ కాంగ్రెస్ పెట్టింది అమలు కాదు వాళ్ళ అవధాలు చెప్పి రాజకీయంలో పదవులు పొందుదాం అని చూస్తున్నారు వీళ్ళకి కాంగ్రెస్ గెలిస్తే వీళ్ళు ఎక్కడ పోతారు వాళ్ళు ఢిల్లీకి పోయి అడుక్కు అడుక్క రావాలి ఏది వచ్చినా కూడా వీళ్ళు ఓన్గా చేసేది ఉండదు అదే కేసీఆర్ పాలన అయితే అన్ని ఓన్గా చేసుకుంటాడు ఆయన ఆయన మన ఇంటి సంసారం లెక్కేది అంతేగాని కాంగ్రెస్ లెక్క బీజేపీ లెక్క ఢిల్లీకి పోయి ఢిల్లీ పోయి అక్క తిన్నట్టు ఉండదు ఇక్కడ అదే అధికారంలోకి రాకముందుకి ఐదు గంటల కరెంట్ ఇస్తాము రైతు బంధు ఆపేయాలని చెప్తా ఉన్నారు కాంగ్రెస్ నాయకులు మరి అధికారంలోకి వస్తే ఎట్లా ఉంటుంది మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ అది మొత్తమే ఇక మేము పథకాలన్నీ పనిచేస్తాం డెవలప్ ఆగిపోతుంది నీళ్లు రావు పింఛన్లు ఇయ్యరు కళ్యాణ లక్ష్మి ఇయ్యరు రైతు బంధు ఇయ్యరు రైతు బీమ్ ఇయ్యరు ఇవన్నీ ఎక్కడికి వెళ్ళిస్తారు వాళ్ళ రాష్ట్రాలు వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నదో అవి లెవ్వు అక్కడ ఈ పథకాలు అక్కడ లెవ్వు అక్కడ ఉన్నాయంటే నమ్మొచ్చు కానీ లెవ్వు అక్కడ ఎక్కడ లెవ్వు మళ్ళీ కేసీఆర్ వస్తాడు తెలంగాణ ప్రజలకు అందరికి అర్థమైపోయింది తెలుగు మంత్రులు ఇప్పుడు ఏదో రాజీవ్ గాంధీ వచ్చి ఆయన ఇందులో మాట్లాడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెలుగులో వాడు చెప్పుడు ఎవరికి అర్థం కాదు పాపం తెలంగాణలో కొంతమందికి వాళ్ళకి తెలుగు రాదు ఈ ఎలక్షన్ అప్పుడు కనబడుతారు అంటే మళ్ళీ ఐదు గంటల వరకు రారు ఇక్కడ వాళ్ళు కేసీఆర్ ఎప్పటికి మన మధ్యలో ఉండు మన మధ్యలో మన సమస్యలు తెలుసుకుంటూ మనకు పనులు చేసి పెడుతున్నాడు ఓకే కాకపోతే తెలంగాణ ప్రజలకు అందరికి క్లారిటీ వచ్చేసింది కేసీఆర్ పథకాలు నమ్మకం ఏ పథకం పెట్టినా నమ్మకం ఇస్తాడు అందరికి తెలంగాణ ప్రజలకు చాలా ధన్యవాదాలు ఖచ్చితంగా అందరికి దండం పెట్టి చెప్తున్నాం తెలంగాణ ప్రజలు అందరికి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం మళ్ళా గెలిపించుకుంటే ఇంకా డెవలప్ అవుతుంది అందరికి తెలంగాణ ప్రజలకు ధన్యవాదాలు మన బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉన్నారు వాళ్ళు కాంగ్రెస్ క్యాడర్ ఇక్కడ ఏం లేదు తెలంగాణలో అంతేనా థ్యాంక్ యూ నా పేరు వంశీ ముదిరాజ్ ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ మోలాలి ప్రాపర్ మాది మోలాలి మోలాలి కాంగ్రెస్ లా నందికంటి శ్రీధర్ అన్నకు అన్యాయం చేసి ఒక బీసీ నాయకునికి అన్యాయం చేసి వాడుకొని వదిలేసిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మన రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నాడు కదా రేత ఎంత రేట్ ఎంత రెడ్డి అని ఉంది కదా ఆయన అమ్ముకుండ టికెట్ మా దగ్గర టికెట్ అమ్ముకుంటున్నారు అది వాస్తవం చాలా మంది అంటా ఉంటారు ప్రజలు వాస్తవం ఏంది మీకు తెలియదు ఏముంది ఇప్పుడు మేము మమ్మల్ని ఆరు నెలల ముందు నుంచి మమ్మల్ని పాదయాత్ర చేయమన్నాడు మేము ఇంటింటికి పాదయాత్ర చేసినాం ఆరు నెలలు మీరు కావాలంటే మాకు డివిజన్లో ప్రతి ఒక్క దగ్గర వెళ్ళి గల్లీ గల్లీలో మా స్టిక్కర్ ఉంటుంది ఇంటింటికి పోయి మళ్ళీ నాకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇట్లా చేస్తుంది అట్లా చేస్తుంది మమ్మల్ని ప్రచారం చేయమన్నాడు తర్వాత లాస్ట్ మూమెంట్లో వచ్చేవరకు మేము మొత్తం అన్ని కవర్ చేసుకుని మా గ్రౌండ్ వర్క్ చేసే వరకు మీ మీ శ్రీధర్ గురించి కష్టపడు 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 అంటే మేము కష్టపడితే లాస్ట్ మూమెంట్ వచ్చేవరకు ఎమ్మెల్యే ఆ పార్టీలకు రాగానే కాంగ్రెస్ పార్టీ రాని ఆయనకి ఇచ్చేసి ఏమంటే సర్వే సర్వే రిపోర్ట్ చూపెట్టాలి కదా ఈయనకి ఇంత ఉంది ఇంత ఉందంటే ఎంత ఉంది రిపోర్ట్ చూపెట్టాలి కదా మాకు సర్వే శ్రీధర్ అన్నకి ఎంత ఉంది మన ఉన్న ఎమ్మెల్యేకి ఎంత చెప్తే మాకు చెప్పగలుగుతాం కదా సర్వే రిపోర్ట్ ద్వారా ఏదంటే ఇప్పుడు ఆయన వీడికి ఆడ కొడంగలు ఓడిపోయాడు ఆడ ఓడిపోగానే వీడికి వచ్చిండు ఎంపీకి ఎంపీకి వచ్చి మేము అందరం ఆధారపడి మన శ్రీధర్ అన్న పైసలు ఖర్చు పెట్టిండు పైసలు ఖర్చు పెట్టి అన్ని చేసి ఇక్కడ అన్ని నిలబెట్టినాము మరి అప్పుడు సర్వేలో ఆయన ఉండే నాకు గెలుస్తాడని చెప్పేసి మొత్తం రూలింగ్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ ఉండే మరి ఆయన ఉండే మేము అందరం కాంగ్రెస్ కష్టపడితేనే ఆయన గెలిచిండు ఈ గెలిస్తే రాజకీయ భిక్ష పెట్టింది మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ మేమే మేము కష్టపడి భిక్ష పెడితే తను సిసిసి అయి మాకు ద్రోహం చేసాడు మా నందికాటి శ్రీధర్ ద్రోహం చేసాడు దాంతో పాటు సీనియర్ నాయకులే నాలుగు వేల నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి పొన్నాల లక్ష్మి అని చూసినాం అవును వారు మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ లో రావడం జరిగింది వారు కూడా ఆ పార్టీ నుంచి రాజమా రాజీనామా చేస్తూ బీసీలకు అన్యాయం జరుగుతుంది టికెట్లు అమ్ముకుంటున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి అన్నట్టు ఒక అదైతే చెప్పారు వారు ఏం చెప్తున్నాడు సీ నేను ఒక మాట చెప్పగలుగుతాను అంటే నేను రెండు
వేల పైసలు లక్షల పైసలు ఖర్చు పెట్టుకున్న పార్టీ అధికారంలో లేకున్నా కానీ లక్షల పైసలు ఖర్చు పెట్టి కటౌట్లు కానీ పార్టీ ఏ నిబంధనలు చెప్తే ఇది పోవాలా ఇట్లా ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అది చేయాలి ఇది చేయాలంటే కూడా మేము మా సొంత పైసలు పెట్టుకొని మేము చేసినాం అంటే మా శ్రీధరన్ ఒకటి చెప్తుంటే అంటే ఏ పార్టీలో మనకు న్యాయం జరగదు వంశీ మన నేను చిన్న ఉన్నప్పుడు నుంచి ఇల్లనే కష్టపడ్డా మనకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారానే మనకు బీసీలకు కానీ ఎస్సీలకు కానీ మైనార్టీలకు న్యాయం జరిగే పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పి మాకు చెప్తుండే అరే మేము కూడా సరిగా మేము కూడా యువకులము పొద్దుగాల కాంగ్రెస్ పార్టీ మాకు ఏమైనా గుర్తిస్తుందేమో పనిచేసి గుర్తిస్తుంది అని చెప్పి అనుకుంటే ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ బీసీలకు ద్రోహం చేసిన పార్టీ పొన్నాల లక్ష్మయ్య గారు నలభై సంవత్సరాల నుంచి పీసీసీ చేసిండు అప్పుడు ఎక్కడున్నాడు అండి నా రేవంత్ రెడ్డి ఎక్కడున్నాడు ఏడుండే అప్పుడు టీడీపీలు ఉండే టీడీపీలు ఉండి మా సోనియా గాంధీని రాహుల్ గాంధీ తిడుతుండే అప్పుడు ఇవాళ వచ్చేదో సోనియా గాంధీ అమ్మ ఆ అమ్మ అనుకుంటే మాట్లాడుతుండి ఇవాళ ఇవి అప్పుడు ఎక్కడుండే పొన్నాల లక్ష్మి అమ్మ గారు ఎంత అయినా చెప్పు ఆయన మినిస్టర్ చేసి నన్ను ఆయన అనుభవం అంత లేదు ఆయనకు ఇలా ఆయన గురించి సచ్చే టైంలో ఇవన్నీ సిగ్గు లేదా అని మాట్లాడతారు ఆయన అంటే బీసీలను కించపరుస్తాడు ఆయన ఆయన ఏదో ఏదో అయిపోయినా నేను పీసీసీ అంటే ఈసారి అటర్ ప్రాఫ్ కొడంగలనే ఓడిపోతాడు కొడంగలనే ఓడిపోతాడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు సోమనకు మన అయితే చాలా వాడుకులు రేవంత్ రెడ్డి అన్న వెంబడి సోమన బండ్లు మా బండ్లు ఉంటుండే ఎప్పుడైనా సరే రేవంత్ రెడ్డి అన్న సోమన్ని వాడుకొని వాడుకొని ఆయనని వదిలేసి ఆ రేవంత్ బాధిత సంఘంలో కూడా మేము కూడా ఉన్నాం మేము కూడా అన్న వెంబడి పోతాం కొడంగల్ ఆడ పోయి ఒడగొడతాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒడగొట్టి తీరుతాం మేము అంతేనా అంతే దాదాపుగా వచ్చే ఎన్నికల్లో నా దగ్గర గెలుపు మీ మా దగ్గర గెలుపు నేనే సీఎం అని చెప్పుకుంటా ఉన్నాను ఎక్కడ గెలుస్తాడండి బీసీలని మైనార్టీలని ఎస్సీలని అందరినీ పక్కకు పెడితే ఎక్కడ గెలుస్తాడండి మన జనాభా అరవై పర్సెంట్ మాదే ఉంది బీసీలో ఉండి వాళ్ళు ఏడు ఉన్నారండి చెప్పండి బీసీలకు ఎన్ని టికెట్లు ఇచ్చిండి ఎన్ని టికెట్లు ఇచ్చిన ఎంతమంది ఇచ్చింది ఇప్పుడు అన్యాయం చేసి నలభై ముప్పై సంవత్సరాలు నందికంటి శ్రీధర్ ఏ పార్టీలో పోడండి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాకు దైవం అనుకుంటే పోయిండు ఇలా ఒక బీసీ నాయకుని మేము పది సంవత్సరాలు తొమ్మిదిన్నర సంవత్సరాలు అధికారంలో లేకున్నా కానీ ఇంటింటికి పోయి బద్దాడుతుండే ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చి ఇట్లా చేస్తుండే మొత్తం అయిన సర్వస్వం ఆస్తులు అమ్ముకున్నాండి ఇలా ఆస్తులు అమ్ముకున్నానికి ఇలా వచ్చి నువ్వు వేరొనికి ఇస్తాంటే ఎట్లుంటుంది చెప్పండి కొన్న కూడా మనం మునుగోళ్ళలో కూడా చూస్తాము రాజగోపాల్ రెడ్డి బీజేపీ పోయాడు మళ్ళీ అలా నుంచి కాంగ్రెస్ కాకుండా మరి టికెట్ రాజగోపాల్ రెడ్డి అయితే ఎట్లుందంటే చెప్పాలి నాన్న రాజగోపాల్ అన్న ఏమని తిట్టిండు వాడు పెద్ద బ్లాక్ మెయిలరు రేవంత్ రెడ్డి పెద్ద బ్లాక్ మెయిలరు అన్ని చెప్పి తిట్టినోడు ఇవాళ వచ్చినకి అలే బలే కలుసుకురిగా అట్లుంది అలా కథ అంటే పైసలు ఉన్నానికే రాజకీయం చేయాల పైసలు లేని రాజకీయం చేసే అవసరం లేదు అన్నట్టు ఉంది ఇప్పుడు మనం అంతే అంటే నేనేమంటున్నా అంటే అంటే బీసీలలో కానీ ఎస్సీలలో కానీ మైనార్టీలు కానీ మాకు పైసలు లేకపోవచ్చు అండి మాకు పైసలు లేకపోవచ్చు మాకు పబ్లిక్లో క్యాడర్ ఉంది అన్నీ ఉంది అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే పైసలు ఉన్నానికే రాజకీయం అంటే మేము చేసేం లాభం చెప్పండి మేము అన్ని బంద్ చేసుకొని పూస్తుంటాం ఇక మేము ఓట్లు లే ఓట్లు లేవమో ఓట్లు లేకుండా గెలుస్తారా అవి చెప్పండి దాంతోపాటు ఇప్పుడు మల్కాజ్ గిరిలో ఈసారి ఎట్లా ఉండబోతుందన్న మల్కాజ్ గిరిలో మేమందరము నందికంటి శ్రీధర్ అన్న కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండే అలా అరవై నుంచి డెబ్బై పర్సెంట్ మొత్తం బీఆర్ఎస్లోకి వచ్చింది బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు ఒక పది పర్సెంట్ పోయారు అంతే మొత్తం తొంభై పర్సెంట్ ఈయన ఇక మీరు అంచనా వేయగలుగుతారు గెలుపోవద్దు మళ్ళీ వాళ్ళు ఏ ప్లేస్ ఉందో అంచనా వేయగలుగుతారు వాళ్ళు మాత్రం థర్డ్ ప్లేస్ ఉంటుంది నాకు తెలిసి డిపాజిట్ కూడా రాదు అనుకుంటా నాకు తెలిసి డిపాజిట్ కూడా రాదు ఈసారి ఇంకోటి కూడా మా డివిజన్లో యాభై మూడు వేలు నుంచి యాభై ఆరు ఓట్లు ఉంటాయి మా డివిజన్ లో వాళ్ళు డిపాజిట్ తెచ్చుకోమని చెప్పేసి అప్పుడు మాట్లాడుతాను కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో ఎట్లా ఉంటుందండి ఈసారి ఆల్రెడీ బీఆర్ఎస్ మేనిఫెస్టో రిలీజ్ అయింది ప్రచారాలు చేసుకుంటున్నారు కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేసి టికెట్ కూడా అనౌన్స్ చేస్తా ఉన్నారు తెలంగాణలో ఈసారి ఎట్లా ఉంటుంది తెలంగాణ గురించి ఎట్లా అంటే అన్న ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ లో పది మంది మొగోళ్ళు అయిపోయా నేను సీఎం నేను సీఎం నేను సీఎం అయిపోయా వీడేమో ఒకటే మొగోడు కేసీఆర్ బాస్ ఒకటే ఇక్కడ డి ఇక్కడ మాట్లాడంటే ఢిల్లీకి పోతే ఢిల్లీలో మాట్లాడితే ఇది వచ్చి చెప్తారు అంటే వీళ్ళంతా దూతలు అనమాట ఢిల్లీ దూతలు వీళ్ళంతా ఎవరు వీళ్ళు మా ఈ సీనియర్ పెద్ద లీడర్ సీఎం క్యాండిడేట్ ఎంతమంది ఉన్నారు దూతలు అనమాట వీళ్ళంతా మీరు వీళ్ళకే లేదు ఇప్పుడు మనం లేచి నేను సీఎం నేను సీఎం అని అలా చెప్పుకుంటారు మరి ఎవరు సీఎం అవుతారు ఒక క్యాండిడేట్ అయితే డిక్లేర్ చేయరు నేను సీఎం అని చెప్పి చెప్పారు ఇప్పుడు కేసీఆర్ చెప్తూ నేను సీఎం అని చెప్తుంది మరి ఇలా అంటే డిక్లేర్ చేయమని ఈయన ప
కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్ని దగ్గర ఓడిపోతుంది నాకు తెలిసి నా అంచనా ప్రకారం ఓ ఇరవై ఇరవై ఒకటి వస్తాడు నేను నాకు తెలిసి అంతే మొత్తానికి అయితే గెలుపు వరద అంటారు మరి గెలుపు కేసీఆర్ 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 ఇంకా దాంట్లో తీరలేదు ఇక ఇట్లా ద్రోహం చేసుకుంటే పోతే ఎట్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి రాహుల్ గాంధీ ఏమంటారు ఇలా గరీబోలనే మేము చూస్తాం గరీబోలనే మేము చేస్తాం అందరు బీసీ నాయకునికే అని చెప్పి ఏదో పార్లమెంట్లో మాట్లాడినట్టు ఇక్కడ గ్రౌండ్ తెలుస్తలేదు రాహుల్ గాంధీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళు ఏమంటే వీళ్ళు దూతలు పోయి అక్కడ చెప్పుకుంటారు సాఫ్ సాఫ్ ఏ ఏ అని చెప్తురు ఆయనకి ఏం అర్థం కాక టిక్కి పెడుతుంది కానీ ఇక్కడ బీసీ గురించి ఆయన ఆయన కూడా ఎంక్వైరీ చేయాలి ఆయన ఏమో పార్లమెంట్లో మాట్లాడినా కాదు ఈడ కూడా చేయాలి కదా చాలా మంది ఓకే అన్న మొత్తానికి అట్లా ఉంటుంది కిరణ్ కుమార్ అండి ఎక్కడి నుంచి మోడాలి మోడాలి మొదటి డివిజన్ మల్కాజ్గిరి కాన్స్టిట్యూన్సీ మల్కాజ్గిరి కాన్స్టిట్యూన్స్ ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి ఎట్లా ఉంటుందండి ఈసారి ఎలక్షన్లు బాగానే ఉన్నాయండి ఈసారి ఎలక్షన్స్ సో మళ్ళా కేసీఆర్ గారి సంక్షేమ పథకాలు పబ్లిక్ లో చాలా మంచిగా వెళ్ళినాయి మాక్సిమం రాష్ట్రంలో మొత్తము కేసీఆర్ అమలు చేసిన పథకాలు ప్రతి ఒక్కరికి చెందినాయి ప్రతి ఒక్కరు సంతోషంగా ఉన్నారు సో ఇది వచ్చేది కూడా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే నాకు తెలిసి ఎనభై నుంచి తొంభై స్థానాల వరకు బీఆర్ఎస్ ఉంటే పరిస్థితి ఉన్నదండి ఎనభై నుంచి తొంభై స్థానాలు వస్తాయి అంటారా ఎనభై నుంచి తొంభై స్థానాలు వస్తాయి సార్ ప్రతిపక్షాలు ఎట్లా ఉంటుంది మరి కాంగ్రెస్ బీజేపీ ప్రతిపక్షాలు ఎట్లున్నది అంటే ప్రతిపక్షాలలో కాంగ్రెస్కి వచ్చే వరకు గాంధీ భవన్లో వాళ్ళ ఫైట్ వాళ్ళకే ఉండేది సో నమ్ముకున్న వాళ్ళకి టికెట్లు ఇస్తలేరు ఎవరికి సో వాళ్ళ ఉన్న వాళ్ళకి సంవత్సరాల నుంచి పనిచేసి ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ నమ్ముకున్న వాళ్ళకి టికెట్లు ఇస్తలేరు కాంగ్రెస్ పార్టీలో టికెట్లు అమ్ముకుంటున్నారు ఈ అప్పటి నుంచి ఉన్న సంస్కృతి అలాది మేము పక్క రాష్ట్రం కర్ణాటక నుంచి మాజీ సార్ ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ వచ్చి మేము ఐదు గంటలకు కరెంట్ ఇస్తాము తెలంగాణలో మాట్లాడతాను డీకే శివకుమార్ వచ్చేసి ఐదు గంటల ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తున్నాము రైతులకు అని చెప్తుండ్రు మా కేసీఆర్ గారు ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు గంటల విద్యుత్ ఇస్తుండ్రు కదండి ఐదు గంటలు గొప్పన ఇరవై నాలుగు గంటల ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వడం గొప్పన రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు వీక్లీలో త్రీ డేస్ పవర్ హాలిడేస్ ఉంటుండే మరి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాలలో ఉచిత విద్యుత్ ఇంప్లిమెంట్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడన్నా పవర్ హాలిడే వచ్చిందా దాంతో పాటు ఇక్కడ మీ స్థానిక ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే మైనపల్లి హనుమంతరావు గారు కాంగ్రెస్ లోకి వెళ్ళారు సో మరి ఈసారి ఎట్లా ఉంటుంది సార్ కాంగ్రెస్ నుంచి కూడా పోటీ చేస్తుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు మైనంపల్లి హనుమంతరావు గారు ఏంటంటే ఆయన వ్యక్తిగతంగా స్వార్థం కోసం పార్టీని వీడిండండి కేసీఆర్ గారు టికెట్ ఇచ్చిండ్రు టికెట్ ఇచ్చి పోటీ చేయమని చెప్పిండ్రు నాకు కావాలి నా కొడుకు కావాలి అనడము స్వార్థం కాదా అండి ఇది స్వార్థంతో పోయిన వ్యక్తులను ఆయన స్వార్థంతో పోయి టికెట్ కావాలని అంటే మరి ఒక కార్యకర్తకు టికెట్ కావాలని కొట్టుకుని ఉంటే ఆయన పేరు వేరే విధంగా ఉంటుండే స్వార్థంతో వేరే పార్టీలో చేరే డబ్బులు ఇచ్చి టికెట్ కొనుక్కుంటే పబ్లిక్ అంతా తెలుసు కదా ఎవరు కరెక్ట్ ఎవరు న్యాయము ఎవరికి ఓటు వేయాలన్నది ఆ సంస్కృతి పబ్లిక్ లో లేదా ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు దానికి ఎట్లా ఉంటుంది మరి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో పార్టీ ఏ అధికారం ఉంటుంది రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఎనభై నుంచి తొంభై స్థానాలు ఇది ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను నేను కేసీఆర్ ప్రభుత్వం బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీ తోటి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తున్నది దీంట్లో ఇంకో సంకోచించవలసిన మాటనే లేదు ఏం పేరు బ్రదర్ రవి రవి ఎక్కడి నుంచి పేదలకి గానీ పింఛన్ గానీ పట్టాలు గానీ స్థలాలు డబల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వడం గానీ అవన్నీ అన్నీ వచ్చేసినాయి అందరికి పింఛన్ గానీ టైం టు టైం అందరికి వచ్చేస్తుంది ఏ ఇబ్బంది లేదు 
అన్ని ఇంటి ఇంటి నల్లా ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాటర్ హీటర్ వస్తున్నాయి వాటర్ ఇబ్బంది లేదు కరెంట్ హీటర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కరెంట్ ఉంటుంది అన్ని పర్లేదు ఏ ఇబ్బంది అయితే లేదు అన్న పని అయితే కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నారు పర్లేదు అన్న పని చేసేస్తున్నారు కానీ కొంచెం టైం టైం అదైతుంది అని చేసేస్తున్నారు ఆ పని దాంతో పాటుగా పథకాలు ఇస్తున్నారు గవర్నమెంట్ అవి ఎట్లా ఉన్నాయి మరి అన్ని అన్ని బాగున్నాయి అన్ని పథకాలు బాగున్నాయి బాగున్నాయా మీకు వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఏమైనా వ్యవసాయం ఉందా వ్యవసాయం అంటే ఇప్పుడు వ్యవసాయం ఆకురాలు చేస్తున్నాము చేస్తారు ఎలా ఉండరు రైతులకి మామూలుగా అంటే మీ అమ్మ నాన్న చేస్తారు సో వాళ్ళకి రైతు బంధువు కానీ కరెంట్ ఫెసిలిటీస్ కానీ అంత బాగుంది అంత బాగుందా కాంగ్రెస్ నాయకులు రైతు బంధువు ఆపేయాలి వద్దని అంటా ఉన్నారు రైతు బంధువు ఆపాలా ఉండాలా ఉండాలి సార్ ఉంటే బాగుంటుంది ఈ ఇద్దరు కూలి నాలి చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి చాలా బాగుంటుంది కాంగ్రెస్ నాయకులు తీసేయాలంటారు బ్రదర్ ఏం చెప్తారు వాళ్ళకి అందుకే ఆ గవర్నమెంట్ రావట్లేదు అది కరెక్ట్ కాదు అన్ని చూసే కదా అన్ని చూసే ఇన్ని ఇన్ని టూ టైమ్స్ గెలిచాడు అన్ని చూసి జనాలు గిట్ట అది బాగుంది అని చెప్పి జనాలు గిట్ట అని ఆ పథకం ఉంది బాగుంది అని చెప్పి వాళ్ళు గిట్ట జనాలు వేస్తున్నారు ఆ పథకం అట్లనే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అది బాగుంది అది ఒక యూత్గా ప్రభుత్వం మీ యువతకి ఏం చేసింది అంటే ఏం చెప్తారు జాబ్స్ విషయంలో కానీ మీకు తెలంగాణలో <laughs> ఎట్లా ఉంది తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ బాగుంది ఏమేం పనులు అయినా మంచిగా అయితే అన్న ఏదైనా కరెంట్ కానీ వాటర్ కానీ ఇంటింటి నల్లా కానీ కానీ ఇంత ముందు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కరెంట్ ఎప్పుడు లేకుండే ఈ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడే ఉంది వాటర్ కూడా మంచి ఉంటది ప్లస్ కన్నా లక్ష్మి కానీ అట్లా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కరెంట్ అంటున్నారు మరి కాంగ్రెస్ ఏమో ఫైవ్ అవర్స్ కరెంట్ ఇస్తామని అంటుంది అందుకని కాంగ్రెస్ రాలే కదా టూ ఇయర్స్ టూ టైమ్స్ ఇప్పుడు కూడా రాదు కూడా కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి మన తెలంగాణ వచ్చి ప్రచారంలో ఐదు గంటల కరెంట్ ఇస్తాం మేము అప్పుడు కర్ణాటక కూడా కాంగ్రెస్ వచ్చింది కదా అక్కడ ఇవ్వట్లేదు కదా ఇక్కడ వచ్చినా కానీ ఇవ్వదు ఇవ్వరంట ఎట్లా ఉంది బ్రో మరి ఇప్పుడు ఎన్నికలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు వరకు గవర్నమెంట్ పనులు ఎట్లా ఉన్నాయి ఇంకేమైనా ఉంది ఎట్లా ఉంటుంది అంట వరకు ఓకే మంచి చెప్పిన చేశారు మంచిగా ఉంది నెక్స్ట్ టైం కూడా బీఆర్ఎస్ వస్తుంది ఎట్లా ఇవ్వగలుగుతారు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అదే అదర్ అదే అదర్ పార్టీలో ఏంటంటే క్యాండిడేట్ లేవు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాండిడేట్ ఉంటే మనం కూడా ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ లో ఏంటంటే కేసీఆర్ లేకపోతే కేటీఆర్ అన్న సీఎం క్యాండిడేట్ లో మనం అనుకుంటాం అక్కడ ఆ పార్టీలో అట్లా లేరు అట్లా లేరు ఒకటాలు రేవంత్ రెడ్డి మా పార్టీ గెలుస్తుంది కాంగ్రెస్ గెలుస్తుంది నేనే సీఎం అయితా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటది వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళకు ఉంది ఇంకా ప్రజలు నిర్ణయం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ నిన్న ఘటన ఐడియా ఉందా కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి పైన అటాక్ దాని పైన ఏంటంటారు మీరు అంటే ఇన్ని తెలంగాణ వచ్చి టెన్ డౌన్స్ అవుతుంది అలాంటి సంఘటన మనం ఇంతవరకు చూడలేదు నాకు తెలిసి సో ఇప్పుడు ఈ ప్రచారంలో అలా జరగడానికి ఎట్లా పాత కక్షలు ఏదైనా ఉండో చాలా ఇప్పుడు అయితే మనకు దాని గురించి దేని దేనివల్ల అయిందో తెలియదు సరే మరి ఈసారి ఎన్నికలు వస్తున్నాయి ఈ ఎన్నికల్లో మేనిఫెస్టో కూడా పెట్టారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వాళ్ళు పెట్టారు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు వీళ్ళు పెట్టారు బీజేపీ అంత ఇప్పుడు ఏం లేదు మరి ఎవరి మేనిఫెస్టోలు మంచిగా ఉన్నాయి బ్రదర్ బీఆర్ఎస్ మంచిగా ఏమేమి నచ్చిన ఎన్నికల్లో పింఛన్ కానీ రీసెంట్ గా మళ్ళీ పింఛన్ కూడా పెంచారు డబల్ బెడ్రూమ్ కానీ డబల్ బెడ్రూమ్ కూడా ఇచ్చారు అన్ని పట్టాలు ఇచ్చారు రీసెంట్ గానే అన్ని ఇచ్చారు ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎలక్షన్ టైమ్ లో కూడా అన్ని చేశారు ఇంతకుముందు కూడా ఎక్కువ ఏం చేయలేదు ఇప్పుడే కొన్ని బాగా చేశారు ఎలక్షన్ టైం అని కూడా సో అప్పటి నుంచి అవుతున్నాయి ఇప్పుడు ఎక్కువ ఇప్పుడు ఎక్కువైంది ఎలక్షన్ టైం కదా కొంత తొందరగా చేశారు అన్ని కాంగ్రెస్ మేనిఫె
అదేం లేదు ఓన్లీ పిలిచిన ఒకటి ఇస్తా అని చెప్పి మన లక్ష్యం మన ఇందిరా గారు వచ్చినప్పుడు ఒకటి సిక్స్ థౌసండ్ పెట్టి ఒక బోర్డు రాసి పెట్టారు అంతే ఫోర్ ఫోర్ థౌసండ్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కేసీ ఆర్ ఇస్తున్నాడు అదే రీసెంట్ గా వన్ మంత్ అవుతుంది పెంచి కూడా సిక్స్ ఫోర్ థౌసండ్ చేంజ్ ఇస్తున్నారు వికలాంగ్ ఎట్లా ఉంటుంది మరి తెలంగాణలో ఈసారి బాగుంటుంది మన వన్ సైడ్ వస్తుంది బీఆర్ఎస్ అంతేనా మళ్ళీ కేసీఆర్ అంటారా వన్ సార్ కేసీఆర్ ఓకే ఏం పేరు బ్రదర్ ఫయాజ్ ఏం చేస్తుంటారు జాబ్ జాబ్ ప్రైవేట్ జాబ్ ప్రైవేట్ జాబ్ ప్రైవేట్ జాబ్ ఏ సెక్టర్ జెన్ ప్యాక్ జెన్ ప్యాక్ ఓకే ఇంత ప్యాకేజ్ ఏంటి వస్తుంది ప్యాకేజ్ మీకు ఎందుకు అంటావా చెప్తాయి <laughs> ఇప్పుడు మా ఏరియాలో అనే డెవలప్మెంట్ చిన్నప్పటి నుంచి ఇదే మన నెగటివ్ ప్లేస్ ఇదే మనది డెవలప్మెంట్ చూస్తే చాలా డిఫరెంట్ డెవలప్మెంట్ ఉంది ఏం ఒక రెండు చెప్తావా ఒక రోడ్స్ రోడ్స్ కాని ఇంకోటి మన చెరువు ఉంది కదా అది వాటర్ కానీ కరెంట్ కానీ అన్ని ఇంటింటికి నల్లా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కరెంట్ ఉంది పథకాలు కూడా ఇస్తుంది కదా గవర్నమెంట్ ఇచ్చే పథకాలు ప్రజలకి యూజ్ అవుతున్నాయి అంటారా కొన్ని అవుతుంది లైక్ మీకు కళ్యాణ లక్ష్మి వచ్చింది కదా అవుతున్నాయి చెప్పండి ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఎట్లా ఉంది బ్రదర్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ సూపర్ సూపరా కేటీఆర్ ఉన్నారు కదా అక్కడ కేటీఆర్ వల్ల సూపర్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ లేదు సూపర్ ఏ విధంగా సూపర్ అంటారు ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అనేది మన హైదరాబాద్ లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు వేరే దగ్గర చూస్తే ఎక్కడ లేవు అలాంటి ఐటీ కంపెనీస్ గానీ కేటీఆర్ అనేది వాడు మన దగ్గర అన్ని హైదరాబాద్ కి వెళ్తే మనది డెవలప్మెంట్ అయితే చూస్తున్నారు బ్రదర్ మీరు కూడా చాలా ఉంది ఐటీ కంపెనీస్ పరంగా అని దాంట్లో కూడా వేరే స్టేట్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే బెస్ట్ ఇక్కడ అయితే ఒకప్పుడు ఐటీలో జాబ్ చేయాలన్నా లేకపోతే పెద్ద పెద్ద జాబ్ లో కోసం మనం ఎక్కడో వేరే స్టేట్ కి వెళ్ళేది ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది మరి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే దూరం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు మనకి దగ్గర దగ్గరలో ఉంది ఇప్పుడు మనకి జెన్ ఫ్యాక్ అప్సి కూడా దగ్గరలోనే మనకి ఐటీ కంపెనీస్ కానీ ఇంకా చాలా పడుతుంది ఐటీ కంపెనీస్ కూడా బెటర్ ఉంది లేదు రావాల్సిందే కదా బ్రదర్ మనం మంచి చూస్తున్నాం కాబట్టి మనం దానికి ఓటేస్తాం కదా మరి కాంగ్రెస్ నాయకులు ఏంది సార్ మాదే అధికారం బిజెపి నుంచి మాదే అధికారం అంటా ఉంటారు అనంత వరకు అయిపోతాయి బ్రదర్ అది కాదు కదా ప్రజలు అనేది చూసి ఓటేస్తారు కదా చూసే ఓటేస్తారు ఎన్నికలు ప్రచారం జరుగుతున్నాయి ప్రచారంలో మాకు ఓటు వేయరని అడుగుతారు ఏం చెప్తారు ప్రజలు అదే ఏం చేస్తాం మా గురించి అని అడిగి దాంతో వేయాలి ఓటు అని మాకు అవకాశం వేయరని అంటుంది కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఓకే పార్టీ కానీ బిజెపి పార్టీ కానీ అది సందర్భంగా మీరు ఏం చెప్తారు అండి అవకాశం అంటే ఇవ్వలేము కదా అండి అది ప్రజలు అనేది వర్క్ చూసి బట్టి వేస్తారు ఓటు అనేది వర్క్ ఎక్కడ ఉంటే వాళ్ళకి వేస్తారు కదా అంటే మనకి ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి తనకి వేయాల్సిందే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంతేనా ఎవరు ఏం చెప్పినా కేసీఆర్ వస్తాడు అంటావు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఏం పేరు బ్రదర్ విజయ్ కుమార్ విజయ్ కుమార్ నువ్వే కాలేజ్ నేను ఏం చేయ అందరు అదే కాలేజ్ అలిగిర నాకు ఎలా అయితే అంతే కదా అంతేనా ఓకే ఎట్లా ఉంది మరి స్టడీ మంచిది అవుతుందా నడుస్తుంది అలా నడుస్తుంది నీకేమైనా ఉన్నాయా మరి బ్యాక్ లాగ్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కెమెరా ఉందని చెప్తాడు కదా అంటుండు అట్లేం లేదా సరే తెలంగాణ సీఎం తెలుసా కేసీఆర్ కేసీఆర్ ఏం చెప్తా కేసీఆర్ గురించి చెప్పాలంటే అంటే కేసీఆర్ మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ స్టడీలో అన్ని మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేశాడు గవర్నమెంట్ పనులు మంచి నడుస్తున్నాయి అంటవా మంచి వచ్చాను అంతేనా మొట్టమొదటి కేటీఆర్ కేటీఆర్ మా ఐటీ మినిస్టర్ అవన్నీ జాబ్స్ వాటి గురించి అన్ని ఆయన నేర్చుకుంటాడు సో ఆయన మంచి యూత్ అందరికీ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తుంటాడు మంచిగా మాట్లాడతాడు సో 
ఇప్పటి వరకు గవర్నమెంట్ అంటే సీఎం కేసీఆర్ పరిపాలన కావచ్చు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వ పనులు కావచ్చు అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్లో ఎన్ని మార్కులు ఇస్తాం ఎయిటీ అన్న ఎయిటీ ఇస్తాం ఎయిటీ అంటే బాగానే ఉంది అన్నట్టు కదా అంటే ఫుల్ రావాలంటే కష్టం అంటే చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేసాం అంటే కేసీఆర్ వచ్చినప్పుడు చాలా సిటీ మొత్తం చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది అన్నమాట చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది అన్నమాట ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే మళ్ళీ వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలుస్తాడు అని అనుకోవచ్చా గెలవచ్చు అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే చాలా మంది కేసీఆర్ని ఇంకా ఫాలో అవుతున్నాయి కదా సో గెలవచ్చు గెలవచ్చు ఛాన్సెస్ అంతేనా ఓకే ఏం పేరు అజిత్ ఏం చేస్తుంటావు నువ్వు బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ బీటెక్ థర్డ్ ఇయరా నువ్వే కాలేజ్ సేమ్ కాలేజ్ ఎంజిఐటి ఎంజిఐటి కాలేజేనా రోజు ఎట్లా వేస్తాం మరి బస్ బస్ బస్సేనా అన్ని క్లియరా బ్యాక్ లాక్స్ నిజం చెప్పు ఆల్ క్లియరా బెస్ట్ స్టూడెంట్ అయితే నువ్వు అంతేనా ఇంకా ఎట్లా ఉంది మరి గవర్నమెంట్ ఐడియా ఉందా నీకు ఏమైనా పాలిటిక్స్ పైన కేసీఆర్ తెలుసా నీకు పాలిటిక్స్ కి చాలా దూరంగా ఉంటాం కానీ ఏదో చిన్న పాటి నార్మల్ ఐడియా ఉంది నార్మల్ ఐడియా ఉంది ఓకే ఎట్లా ఉంది గవర్నమెంట్ పని తిరిగిపోవడం వరకు ఓకే పర్లేదు బాగానే ఉంది అంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి అదే నడుస్తుంది టీఆర్ఎస్ నడుస్తుంది కాబట్టి సో బాగానే డెవలప్ అయింది అప్పటి నుండి డెవలప్ అయిందా ఓకే నువ్వు చదువుకున్నావు ఒక యువత హైదరాబాద్ డెవలప్ గురించి మాట్లాడాలంటే ఏం చెప్తావు బ్రదర్ ఐటీ కంపెనీస్ చాలా ఐటీ కంపెనీస్ ప్రకారంగా కేటీఆర్ పాత్ర ఎంతవరకు ఉందంటారు అతనే కదా ఐటీ మినిస్టర్ సో మేబీ అతనే ఉండొచ్చు లోపల లోపల ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు కానీ మేబీ అతనే ఐటీ మినిస్టర్ కాబట్టి సో అతని వల్ల డెవలప్ అయిందని అనుకుంటారు ఒక యూత్ గా చూస్తుంటావు కేటీఆర్ గారు ఫాలో అవుతావు మామూలుగా అని చెప్పే స్పీచెస్ కానీ మోడల్ కానీ అంటే అప్పుడప్పుడు షార్ట్స్ లో వస్తాయి అప్పుడప్పుడు కోల్ చేస్తా ఉన్నాం అంటా ఉంటారు కదా మనం ఎందుకు స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేయొద్దు మనం ఎందుకు బిజినెస్ పెట్టవద్దు మనం ఎందుకు ఒకరి కింద పని చేయాలని ఎట్లా అనిపిస్తాయి ఆ మోడల్ ఏంటా అంతే అన్ని ఏంటంటే యూత్ కి ఎంకరేజింగ్ ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్న ఏరియా కావచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ ఉప్పల్ సర్కిల్ కావచ్చు ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ విషయంలో అంటే డెవలప్మెంట్ విషయంలో బెటర్ అంటే కొంచెం హై మధ్యలో హైవే పడుతుంది కాబట్టి రోడ్స్ అటు ఇటు అవుతున్నాయి కానీ టైం టేకింగ్ ఉంది అది తప్ప ఈ మాల్స్ లో విషయాలలో వీటిలలో బార్ల విషయాలలో గల్లీ గల్లీగా ఒకటి ఇప్పుడు ఉంటుంది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయితే అక్కడి నుంచి పది వరకు ఉంటాయి ఓకే నన్ను ఏమంటా అంటే ఒక చిన్న క్వశ్చన్స్ అడుదా మన తెలంగాణ సీఎం గురించి కానీ కానీ స్టేట్ ఫార్వర్డ్ చెప్పాలి అండి ఓకేనా తెలంగాణ ఐటీ మినిస్టర్ గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు ఒక మాట యూత్ కి ఎంకరేజింగ్ యూత్ ఐకాన్ యూత్ ఎంకరేజింగ్ యూత్ ఐకాన్ అంటారు ఓకే బట్ ఇప్పుడు కేసీఆర్ కేసీఆర్ అంటే మేబీ అంటే అందరు లోపల పడేస్తే ముక్ సిటీగా చేస్తాడు అంటే ఏం స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఏం పనులు చేసినా కానీ అటు అటు ఇటు పనులు చేయనా కానీ ముందే ఓకే మరి తెలంగాణ వరకు అడుగుతా ఇక్కడ ఎన్నికలు వస్తున్నాయి టూ టర్మ్స్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంది ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది మరి తెలంగాణలో అంటే అప్పటి నుండి అదే నడుస్తుంది కాబట్టి బీఆర్ఎస్ కే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు బీఆర్ఎస్ కే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయా ఓటాకు వచ్చిందా నీకు అంటే మొన్ననే అప్లై చేస్తాం మొన్ననే అప్లై చేస్తాం ఫస్ట్ టైం ఓట్ అయ్యబోతున్నావు మరి ఈసారి ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఒపీనియన్ ఏంది చూస్తూ ఉంటాయి చూస్తా ప్రశాంత్ ఏం చదువుతున్నావు బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ ఈసీ బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ ఈసీ కాలేజ్ ఎంజిఐటి మహాత్మా గాంధీ మహాత్మా గాంధీ ఓకే పర్ఫెక్ట్ స్టడీ మరి ఎట్లా చదువుతుంది ఏదో అలా ఏదో అలానా ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ బీటెక్ లో బ్యాక్ లెక్స్ ఉన్నాయి ఏమన్నా రెండు ఎందుకు అట్లా పెట్టుకున్నారు రెండు మరి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ వాడే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా వాడేయా అమ్మా నేను ఏం చేస్తారు డాడీ జాబ్ చేస్తారు మమ్మీ అంతేనా తెలుసా కేటీఆర్ తెలుసా నీకు తెలుసు తెలంగాణకి ఏ రోల్ అంటే ఇప్పుడు టెక్ 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 తీసుకొస్తా ఉంటాడు అంటే టెక్ తీసుకో ఐటీ తీసుకో ఐటీ తీసుకో ఇంతమంది ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ అంటే నేను షాక్ అయ్యాను సబ్జెక్ట్ ఇంటర్ ఐటీ పోయి అటు ఎట్లా వచ్చింది అని ఓకే నీకు తెలిసినంత వరకు ఐటీ ఇండస్ట్రీ నీకు కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది కదా ఎట్లా చేస్తుంది కేటీఆర్ 
ప్రీవియస్ ఇయర్స్ తో పోల్చుకుంటే చాలా డెవలప్ అయింది హైదరాబాద్ అది చూస్తూ ఉన్నాం కదా కొత్త కొత్త ఐటీ ప్రాజెక్ట్స్ వస్తున్నాయి గూగుల్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కూడా ఇక్కడ వచ్చి సెటిల్ అవుతున్నాయి కేటీఆర్ వల్లనే కేటీఆర్ వల్ల వస్తుందంటారు ఏరియా డెవలప్మెంట్ అయిందా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత చాలా 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 అయింది ఒకటి రోజు చెప్తావా మామూలుగా ఏమైనా ముందు అసలు అమెజాన్ తెలుసా పెద్ద అమెజాన్ అవి మనం కన్సిడర్ కూడా చేయలేదు ఇక్కడ చాలా ఏరియాస్ లో అసలు డెలివరీ ఆప్షన్ కూడా ఉండదు ఇప్పుడు బిగ్గెస్ట్ ప్లాంట్ ఏదో వచ్చింది అక్కడ ఏరియా అక్కడ తెలియదు కానీ పెట్టారు ఇంకా గూగుల్ ది కూడా ఒకటి పెద్ద ఆఫీస్ ఉంది హైదరాబాద్ లో అంటే పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు హైదరాబాద్ వస్తున్నాయని అంటారు ఒకప్పుడు అంటే తెలంగాణ వచ్చిన రాకముందు కావచ్చు చదువుకున్న విద్యార్థులు కావచ్చు యువత కావచ్చు ఐటీ ఫీల్డ్ కావచ్చు మొత్తం అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ కి వెళ్ళి జాబ్ చేసేది మరి ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది తెలంగాణ ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఆపర్చునిటీస్ దొరికితే హైదరాబాద్ లో సెటిల్ అవ్వచ్చు హైదరాబాద్ లో సెటిల్ అవ్వచ్చు అంటే మనం కూడా చూసాం టీ హాబులు కానీ నిజామాబాద్ స్టార్ట్అప్ ఉంటే వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ నుంచి సపోర్ట్ ఉంది కొన్ని కొన్ని సొంత జిల్లాలకి వస్తున్నాయి కదా ఒక యువతగా ఏం చెప్తావు బ్రదర్ గవర్నమెంట్ పైన ఉండే లూపాల్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇప్పటి వరకు అయితే బాగానే నడుస్తుంది బాగానే నడుస్తుందా ఓకే నువ్వు బీటెక్ చేస్తున్నావు కదా తర్వాత ఏంటి ఒకవేళ మంచి ప్లేస్మెంట్ వస్తే జాబ్ చేస్తా ఒక టూ ఇయర్స్ కంపెనీ నుంచి ఒక ఆపర్చునిటీస్ ఉంటే ఎంఎస్కి వెళ్తాం ఎంఎస్కి వెళ్తావు సరే తెలంగాణ సీఎం తెలుసా నీల్ ఏం చేస్తుంటారు మార్కెటింగ్ మార్కెటింగ్ చేస్తా ఉంటారు ఎట్లా ఉంది గవర్నమెంట్ పని తీరు ఓకే 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 అన్నట్టుందా ఈసారి ఎలక్షన్లు వస్తుంది మరి ఎవరు గెలిపిస్తారంటారు ఈసారి మామూలుగా ఈసారి అంతే ఇక టీఆర్ఎస్ టీఆర్ఎస్ అయినా ఎందుకు అంతే ఇక అంటే 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 పథకాలు ఉన్నాయి కొన్ని పథకాలు ఉన్నాయి రైతులకు తీస్తున్నాం కాబట్టి రైతులు ఆసరపించిన ముసలి వాళ్ళు గెలిపిస్తారు గెలిపిస్తారు తెలంగాణలో మామూలుగా టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది తెలంగాణ వచ్చి తెలంగాణ వచ్చి టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడాలంటే ఏం చెప్తారు కదా మీరు డెవలప్మెంట్ ఎలా జరిగింది ఎలా చేసారు అంటే నాట్ బ్యాడ్ నాట్ గుడ్ చేసారు చేసారు ఎంతో కొంత చేసారు ఎంతో కొంత చేసారు నిజానికి తెలంగాణ నీళ్లు నిధులు నియామకాల కోసం ఏర్పడింది సో అలాంటి తెలంగాణ ఇవాళ ఎట్లా ఉంది మరి నీళ్లు వచ్చినాయి ఇప్పుడు మరి ఎన్నికలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఈసారి ఎట్లా ఉంటుంది మరి టూ టర్మ్స్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంది ఈసారి కూడా బీఆర్ఎస్ అవుతుంది బీఆర్ఎస్ ఉంటుందా కాంగ్రెస్ బీజేపీ అని పుంజుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాంగ్రెస్ పుంజుకుంటుంది కానీ అంత రాదు గెలవది గెలవదా మరి ఇప్పుడే రేవంత్ రెడ్డి నేనే సీఎం అని చెప్పుకుంటా అనుకుంటారు అందరు సీఎం లే అనుకుంటారు ఎవరు కాలే మేము కూడా అనుకుంటాం సీఎం కావాలని అంతేనా కాలేం కాదు అనుకున్నంత మాత్రమే కావాలి కాలేదు అంతే మొత్తానికి మళ్ళీ కేసీఆర్ వస్తాడు అవును ఓకే ఏం పేరు అన్న నా పేరు మణి గారు అండి ఎక్కడ ఉంటారు మేము విజయాదులలో ఉంటాం విజయాదులలో ఉంటాం ఏం చేస్తుంటారు అన్న మేము బిజినెస్ బిజినెస్ ఇస్తాం ఎట్లా ఉందా గవర్నమెంట్ తెలంగాణ వచ్చినాక బాగానే ఉందండి బాగానే ఉందా పథకాలు గిన్న పనులు మంచి నడిచినాయి ఎప్పటి వరకు పర్వాలేదు ఇలా మీ మీ ఉప్పలు ఇక్కడ స్కై వాక్ కానీ అవి రోడ్లు డెవలప్మెంట్ అయినా ఎట్లా ఉంది పర్వాలేదు పర్వాలేదు మంచిగా చేస్తున్నాం ఓకే ఇప్పుడు వరకు కేసీఆర్ పరిపాలన ఎట్లా ఉందా మరి పర్వాలేదు బాగానే చేస్తున్నాం బాగానే చేశారు పథకాలు గిన్న అవన్నీ ఓకే అనిపిస్తున్నాం ఓకే అని ఓకే థ్యాంక్ యూ ఏం పేరమ్మా షహానా షహా ఎక్కడి నుంచి మొలాలి ఆర్టీసీ కాలనీ కేసీఆర్ బస్ ఎట్లా గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ 
कांग्रेस स्वाद कल अवकाश मंचले अभिवृद्धि अच्छा है केसर सर आए जब से तो अच्छा हुआ सब डॉलर में हुआ अभी आने आने अच्छा ही होगा केसर साहब के कमर इसर इलेक्शन लोस्तने मां ये बड़ा कांग्रेस वालों भी जब पुलों मां के ऑक्सर आवकाश में ये रहे ना तो और केस तरह मां ये वर गिल्पी मैं केसर केस हूँ इन दुक केसर के इन केसर केसर ने गिल्पी मां के मंचिके मंचा <laughs> डबल बेड्रूम लीसी रोड वाटर वाटर इंका करे इंका मैनारटी लोन वाटो लेकिन मंदी आटो आटो कलित बंद कि अभी 
కిట్ కూడా ఇచ్చింది కదా అది డెలివరీ అయితే కూడా కేసీఆర్ కిట్ అది కూడా మీకు షాద్ ముబారక్ అని ఇస్తున్నారా ఇస్తున్నా చాలా మందికి వచ్చినాయి కంపల్సరీ వస్తున్నాయి అది డబల్ బెడ్రూమ్ లో వచ్చినాయి కదా ఆ బస్తీలో ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ కి వచ్చినాయి ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ కి వచ్చినాయి ఈ బస్తీలా ఎస్ సో ఎట్లా ఉంది బ్రో మరి ఈసారి ఎన్నికలు వస్తున్నాయి కదా ఎవరు గెలిపించుకుంటారు కేసీఆర్ సార్ కేసీఆర్ సార్ కన్ఫర్మ్ అది ఎందుకంటే డెవలప్ మంచిగా ఉంది కదా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా అంటారు మేము చేస్తామని మేము పింఛన్లు ఇస్తామని కానీ అది చేయలే కదా ఇప్పుడు ఇది అయితే అవుతుంది కదా టెన్ ఇయర్స్ నుంచి అదే కోసం మేము కేసీఆర్ కి ఓడేస్తాం అంతేనా అంతే ఓకే నమస్కారం భాయ్ నమస్కారం ఏం పేరు అండి సోయబుద్దీన్ సోయబుద్దీన్ ఏం చేస్తుంటావు ఎంబీఏ కంప్యూటర్ 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 ఎంబీఏ కంప్యూటర్ ఎంబీఏ కంప్యూటర్ చదువుతున్నావు ఎట్లా గవర్నమెంట్ మంచి ఉందా కేసీఆర్ పరిపాలన ఎట్లా ఉంది అచ్చా అచ్చా కేసీఆర్ చేస్తుంది మామూలుగా మీ యువతకి గవర్నమెంట్ హర్ చీజ్ మీద స్కాలర్షిప్ అయిందో హర్ చీజ్ మీద అప్పు యూత్ కు సామెల్ అయినా స్పోర్ట్స్ అయిందో స్టడీస్ మీద అయిందో క్వాలిఫికేషన్ పబ్లిక్ కు ఎంకరేజ్ కన్నా క్వాలిఫికేషన్ జో లో నైపడితే కి మైనారిటీ స్కూల్ దాలి కొంత గవర్నమెంట్ నైకర్ మైనారిటీ హాస్టల్ దాలి కేసీఆర్ సార్ బహుత అచ్చా కరే హమ్ లోక్ పూరే హై శ్రీధరన్నాకి అదమి శ్రీధరన్నాకు ధోకా దేనేసే హమ్ లోక్ పూరే టీఆర్ఎస్ మీద జాయిన్ అయ్యి శ్రీధర్ అన్న సొక్క బహుత్ మైనత్ కరే పార్టీ కు కవి విజయ రేవంత్ రెడ్డి సాబ్ బోల్తే థే ఆఫ్కిస్ టికెట్ ఏ ఆకు పోటీ కొయ్ మీ నీ టికెట్ మే ఆప్ జీత్ కే అన్నా బోల్కే బోల్తే థే మగ లాస్ట్ మే దేఖే తో ఆప్ సర్వే మే నీ ఏ ఓ బోలే సర్వే రిపోర్ట్ ఇస్ నై కరాయ్ కుజ్బి నై కరాయ్ తో హమ్ లోక్ పూర శ్రీధర్ అన్న సాది దరాయ్ శ్రీధర్ అన్న జీ ఘర్ మే మాన్ కే థే ఉన కుజ్ కర్తవ్య తో హమ్ కుజ్బి నై కరాయ్ మగర్ కేసీఆర్ సాబ్ కరే జాతే కి ఏక్ ఈ దిన్ మే ఎంబీసీ చైర్మన్ దియే హమ్ నా ఉస్కే బహుత్ బహుత్ షుక్ర అదా కర్తే కేసీఆర్ సాబ్ కా ఓకే మైనంపల్లి హనుమంతరావు టికెట్ ఇచ్చి కాంగ్రెస్ నుంచి మరి సార్ గెస్ట్ ఎక్కడ మైనంపల్లి ఉన్న కాంజిత్ సాబ్ కాంజిత్ కుజ్ బి నియాతే డిపాజిట్ బి నియాతే డిపాజిట్ బి నియా డిపాజిట్ బి నియాతే టిఆర్ఎస్ ఏ గెలస్తది ఎక్కడ 100% రాజశేఖరెడ్డి అన్నకు సపోర్ట్ ఆగే శ్రీధర్ అన్న అభి కే పోటి పోటిష్నియ మల్కాజ్ గిరి ఆ ఓకే బ్రదర్ యు ఆర్ యంగ్ గాయ్ ఓకే వాట్ అబౌట్ ఆ గవర్నమెంట్ అండ్ తెలంగాణ కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ అండ్ పాలసీస్ అండ్ హైదరాబాద్ డెవలప్‌మెంట్ గురించి ఒక 1 మినిట్ యు హావ్ టు టెల్ బోత్ కు డెవలప్‌మెంట్ కరే సార్ కేసీఆర్ సార్ క్యా డెవలప్ నే కరే హర్ కాలనీస్ లే లో అపన డెవలప్‌మెంట్ పబ్లిక్ కా లే లో ఐఐటి లే లే ఐ ఐటి హబ్ లే ఐసా హర్ చీస్ కరే ఐసా కొయి గవర్నమెంట్ నే కరే ఖాలీ రేవంత్ రెడ్డి సార్ ఏ ఓ బోలే మగర్ కేటీఆర్ సాబ్ కర్కే దిఖా రే ఐసా కొయి నై కరే ఎను కర్కే బోల్ రే మగర్ ఉన్న నై కర్కే ఖాలీ పుకార్ లే రే కర్న వాలకు కాం రుకా రే ఓకే థాంక్యూ నమస్తే అండి నమస్తే ఏం పేరు అన్నా మొహమ్మద్ యూసుఫ్ అలీ ఎక్కడ నుంచి మోలాలి మోలాలియా లోకల్ అన్నా లోకల్ అన్నా కుట్నా మీ కర్నే ఇక్కడ కొనే నేను నలభై సామాన్ లో ఇక్కడ ఉన్నాను ఇక్కడ అన్నా మీ కర్నే ఇక్కడనే మా తాత నాయన అన్నే మొత్తం మోలాలి ఆ అంతేనా ఎట్లా అంద మరి గవర్నమెంట్ తెలంగాణ ఫామ్ అయిన తర్వాత అన్ని వర్గాలు చూసినా కూడా డెవలప్‌మెంట్ చూసినా కూడా ఎట్లా పిఆర్ఎస్ వస్తది నందిగా సీదరణకు మా అమ్మని పోయినాం ఆయన కాంగ్రెస్ ఉంది మనం ఆయన ఆయన పేరు పోయినాం పోయిన తర్వాత టికెట్ రాలే ఆయన ముప్పై సంవత్సరం ఏమేమి చూసినాం ముప్పై సంవత్సరం ఆయన కాంగ్రెస్ తిరిగి తిరిగి ఆయన టికెట్ రాలే రెండు సార్ ఒకసారి కుటుంబం వచ్చింది కదా అప్పుడు రాలే అన్న షానా కష్టం చేసిన అన్న ఆయన టికెట్ రాకుండా మళ్ళా కాంగ్రెస్ లో టికెట్ లేకుండా మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ లో పోయినాం అట్లా అంటదండి అంటే ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి కొంతవరకు పనిచేసి ఇక్కడ క్యాడర్ ని అది చేసుకున్నా నందికంటి శ్రీధర్ గారి టికెట్ లేకుండా బీఆర్ఎస్ నుంచి రాజీనామా చేసుకుని కాంగ్రెస్ లోకి వచ్చినటువంటి మైనంపల్లి హనుమంతరావు టికెట్ ఇచ్చారు మరి దీన్ని ఎట్లా చూస్తారు కదా ప్రజలు అది అంత కష్టం చేసి ఆయన ఇక్కడ వచ్చి మళ్ళీ అక్కడ టికెట్ రాదు ఆయన టికెట్ ఇచ్చి మళ్ళీ అట్లా అనుకుంటున్నాడు ఇద్దరు టికెట్ కావాలి మరి సార్ ఎట్లా ఉంటారు మల్కాజ్ గిరిలో ఎవరు గెలుస్తారు అంటారు మరి రాజశేఖర రెడ్డి శేఖర రెడ్డి అన్నీ వస్తాడు తెలంగాణ ఎట్లా ఉంటది మరి తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ అయినా కేసీఆర్ వస్తారా ఎట్లా అయిపోగలుగుతారు 
ఎవరు <laughs> 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 ఎట్లా ఉంది బ్రో గవర్నమెంట్ తెలంగాణ వచ్చిన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మంచిగానే ఉందన్న వచ్చిన కాడికే ఇచ్చిన కొన్ని హామీలు అయితే అది సక్సెస్ కంప్లీట్ చేసారు నెక్స్ట్ టైం వచ్చిన ఒకటి మళ్ళీ చూడాలి చూడాలి ఇప్పటి వరకు ఏమేమి అమలు అన్న ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే మన దగ్గర మెయిన్ వాటర్ కరెంటు రోడ్లు ఇవి అయితే పర్ఫెక్ట్ అయిపోయినాయి అన్న దీంట్లో ఎలాంటి ఇష్యూ లేదు గవర్నమెంట్ ఫార్మింగ్ ఏది మరి ఈసారి అంటే ఎటు పెట్టి లాస్ట్ అయితే టీఆర్ఎస్ ఫామ్ చేస్తుంది అంటేనా కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీలు ఎట్లా ఉన్నాయి సార్ లేరా అంటే అక్కడక్కడ క్యాండిడేట్లు చాలా మటుకు తీసుకుంటే క్యాండిడేట్లు కరెక్ట్ క్యాండిడేట్ దొరుకుతుంది కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీ కానీ అది ప్రాబ్లం క్యాండిడేట్ ఉంటుంది కానీ క్యాండిడేట్ సరిగ్గా ఉంటుంది అనుకో అది అది ప్రాబ్లం అవుతుంది మరి అంతేనా కాంగ్రెస్ విషయానికి వస్తే రేవంత్ రెడ్డి టికెట్లు అమ్ముకుంటున్నాడు ఎందుకంటే ఒకవేళ అమ్ముకురు అంటారు ఇంకొక ఏమో వాళ్ళ వాళ్ళ పడక వెళ్ళిపోయారు తప్పుడు పచ్చని చూసిన ఎన్నో నడుస్తున్నాయి ఉప్పలు ఎట్లా ఉంటుంది సార్ మరి అంటే మన వచ్చేసి మేడ్చల్ అన్న మేడ్చల్ మేడ్చల్ అయితే కంపల్సరీ జ్వరం మల్లారెడ్డికి టకాఫర్ వస్తుంది టకాఫర్ టకాఫర్ అవు మల్లారెడ్డి పాలు అమ్మిన పూలు అమ్మిన అంటే మర్చిచ్చు మనకే తెలియదు చెప్తా మేము ఎమ్మెల్యే మంత్రి గారి డైలాగ్ పాలు అమ్మిన అంటారుగా అంతేనా ఓకే థ్యాంక్ యూ